लेटेस्ट एपिसोड देखून एकदम एड फ्री मेजो बउवा मा नतुन बउ के डाकू সাবধানে পরিবেশন করো কেমন এদিক ওদিক যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাত না পড়ে এ বাড়িতে ভাত ছড়িয়ে টরিয়ে পড়লে সেগুলোকে অলক্ষণ ভাবা হয় চোখু দাদা দেখো আবার যেন কোনো কিছু না হয় পড়না দাও মা ঘি ভাতটা দাও ভয় পেও না কিচ্ছু হবে না দাও পড়না আমি কি তোমায় সাহায্য করব না না ঠিক আছে আমি পারবো लक्षी हाथ प्रसाद पा सबाई चिंता नहीं सबाई तो निजे लोक अनुष्ठान खूब सुंदर अनुष्ठान सृजन बन मतन उच्चारण कर चलबा तो बोती भाई अरे की बोल बो? शांतिपूर्ण भाव विषय मिटे जाए मान सम्मान सब थे तो छोटका तुम कि चाहो बोलो तो घी <laughs> खेते बसार समय कथा बलार की 
শ্বশুর ভাসুর দেওর সবাই মিলে খেতে বসেছে চয়ন তোমাকে আর একটু দেব শাশুড়ি মা তোমাকে বকছেন কেমন তোমাকে এবার খাবারটা দিই দাও সবাইকে একসঙ্গে খেতে দেখতে বসলে আমার ভালো লাগে শুধু তোমার হাতে ভাত খাবো বলে আমিও বসে পড়েছি লক্ষ্মীনাথ বউ আমার না সবাই শুরু করো এবার এরকমই ছোট ছোট দুঃখ কেটে যাবে ঠাম্মের ভালোবাসায় চয়ন আছে বর্ষা আছে জেঠি আছে বাবা আছে ছোটকা আছে আমার আর কিসের চিন্তা সৃজন যে একেবারে আমার পাশে নেই তাও তো নয় কোথাও সামনে ঘোরা বাবা বলছি এত টাকা দেয়ার কি হলো বকশিস তো বকশিসে কেউ দুশো টাকা দেয় গরিব মানুষ ঠিক আছে ঠিক আছে মেজ দা ঘরে সেটিং টা কেমন লাগছে সেটা বল আর বৌদি ভাইকে ডাকবো হ্যাঁ যা হয়েছে হয়েছে জনজনে জিজ্ঞেস করার কি আছে ঘর একটা হলেই হলো আমার এত সাজানো গোছানো ঘর পছন্দ নয় এই দেখ সৃজন ঘরে বউ এসছে তার একটা পছন্দ অপছন্দ আছে নাকি দেখ বন্যা তো এখানে কাউকে সেভাবে চেনে না তুই ওকে আশ্বাস দিবি ভরসা দিবি তাই না ওর কি পছন্দ সেটা তোকে জানতে হবে তো বাবু রে হ্যাঁ মা বলছি তুই তৈরি হবি তো কখন তো হ্যাঁ বল
কাটালমারি সব দিয়ে গেল হ্যাঁ খাট খাট চলে গেল আমরা তো আমরা তো গদি রদি চাই নেই তাই শুধু খাট আর আলমারি পাঠিয়ে দিয়েছে শুনুন না এখানে নতুন গদি পাতার বন্দোবস্ত করতে হবে তো চলো তোমাকে সাজাতে পার্লার থেকে লোক আসবে জোর করে এই ব্যবস্থাটা করেছি তোমার বিয়ের দিন এত সুন্দর লাগছিল বউ ভাতেও যাতে সুন্দর লাগে তাই যাও তোমাকেও বর্ষা তোমাকেও বিয়েতে খুব মিষ্টি লাগছিল দূর তোমার মতো আমি অত সুন্দরই নাকি যে আমাকে মিষ্টি লাগবে উমা তোমাকে কে বলেছে তুমি সুন্দর নও তোমাকেও খুব সুন্দর দেখতে বুঝেছ হঠাৎ কি হলো তুমি কান্নাকাটি শুরু করলে কেন কাঁদতে শুরু করলে কেন কি হয়েছে কি মা ওমা কি হয়েছে কি কাণ্ড তুমি তুমি কাজ কেন হঠাৎ কি হয়েছে বলো ওমা বলো কি হয়েছে বর্ষা কোন সমস্যা হয়েছে নাকি বাবু আমি তো আমি তো এতগুলো বছর তোকে পুরনো ঘরটায় দেখে অভ্যস্ত আমি এই নতুন আসবাবপত্র এসব আমি ঘরটাকে চিনতে পারছি না রে তোর ঘরটাকে আরে বাবা আরে বাবা তুমি এত কষ্ট পাবে জানলে তো আমি এসব আনতেই দিতাম না 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 বাবু না 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 তারপরে তারপরে তোর বউ বলবে যে তোর মায়ের জন্য তোর বউ নতুন খাটে শুতে পারবে না না এভাবে ভাবিসি না দেখো কৃষ্ণা তোমার কথার মাথা মুন্ড আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তুমি ঘর চিনতে পারছো না মানে ঘর তো একই আছে হ্যাঁ দুটো আসবাব খালি নতুন হয়েছে এই তো তাহলে তোমার সত্যি এই সৃজন ছাড় ছাড় বলছি ছাড় মাকে ছাড় ছাড় বলছি চলো কৃষ্ণা এখান থেকে চলো একটু পরে পড়না এখানে সাজগোজ করতে আসবে তাছাড়া আত্মীয়দের আসার সময় হয়ে গেছে চলো 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 এখান থেকে চলো চলো ওঠো 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 তুমি ওঠো ওঠো চলো 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 এখান চলো চলো এখান থেকে চলো কৃষ্ণা তুমি না সত্যি যাও মা ভেতরে যাও নিজা 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 কৃষ্ণা মায়ের যেন পছন্দ হয় এই নিয়ে মা যেন কান্নাকাটি না করে দেখিস দাদাকে ডাকবো নাকি এই খুব পাকা হয়েছো না তুমি সব সময় শুধু ফাজলামি আচ্ছা তুমি না এখানে দাঁড়াও আমি ওনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি আচ্ছা হয়ে গেছে না বলছি তোমরা আজকে তাড়াতাড়ি চলে আসছো তো এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো আমি রেডি হয়েই গেছি একটু পরে রিসেপশনের জায়গায় গিয়ে বসবো বলছি শোনো না তোমরা কিন্তু বেশি দেরি করবে না তাড়াতাড়ি চলে আসবে কেমন আচ্ছা রাখছি নদী আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো না তা ও মেজ বউ হ্যাঁ মেয়ের বিয়েতে কি কি দিল শুনি কি বলবো না অফিসিমা মেয়ের বাড়ি থেকে খাট পাঠিয়েছে বিছানা পাঠায়নি দিদি তুই মনে হয় ভুল দেখেছিস বাবা ভদ্রতার খাতিরে এসব তো লোকে বলেই থাকে 
তাহলে কি ওরা জিনিসপত্র পাঠাবে না হে কেমন বাপের বাড়ি আমি তো জন্মে শুনিনি যে বাপের বাড়ি থেকে খাট আসে বিছানা আসে না মেয়ের মুখটা তো শ্বশুর বাড়িতে ছোট হয়ে গেল তাই না একটা কথা বলবো দিদি তোমাদের যখন এরকমই মনে হচ্ছে তখন সেটা আগে বললে না কেন এখন চুপ করে আছো যে আমার বাবা যখন খাট দিয়েছে তখন বিছানাটাও দিতে পারত তাছাড়া আমার বাবা তো এত কিছু করেছে নিজের সাধ্যের বাইরে গিয়ে করেছে তারপরেও তোমরা সামান্য একটা বিষয়ের জন্য তার নামে সমালোচনা করছো তোমাদের কি কি লাগবে বলো না আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করছি পর না চুপ আর একটা কথা এখন বলবে না হ্যাঁ নাদি মা তোমাদের খোঁজ করছিলেন মায়ের ঘরটা এদিকে তোমরা যাও গিয়ে দেখা করে এসো যাও আমরা সবাই লোভী আমরা জিনিসটাই তোমার কাছ থেকে আমি সে কথাটা কখন বললাম মা তবে এটা তো ঠিক যে দিদি আমার বাবা মার বিষয়ে কথা বলছিল দিদি তো তেমন কিছু বলেনি গো শুধু বলেছে খাট দিয়েছে বিছানা দেয়নি সব শ্বশুর বাড়ি থেকে তো ভদ্রতার খাতিরে বারণ করা হয় তা বলে দেবে না দিদি শুধু এটুকুই বলেছে আর তোমার গায়ে ফোসকা পড়ে গেল এরকম কথায় কথা যদি তোমার গায়ে ফোসকা পড়ে তাহলে তো কোনো কথা বলারই উপায় থাকবে না আর নতুন বউকে মুখটা বন্ধ রাখতে হয় তোমার মা সেটা শ্বশুর বাড়ি আসার আগে তোমাকে শিখিয়ে পাঠাননি বুঝি মা আপনি বিশ্বাস করুন আমি কোনো খারাপ কথা বলতে চাইনি তবে পাঁচজনের সামনে যদি কেউ আমার বাবা মার সম্পর্কে খারাপ কথা বলে আমি মুখ বন্ধ করে কি করে থাকবো আপনি বলুন হো তার মানে তুমি সবার সামনে মুখে মুখে তর্ক করবে এ কথা আমি কখন বললাম মা আপনি কিন্তু সমানে আমাকে ফুল পুতছেন আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে বাবা মার অসম্মান কোনো ছেলে মেয়ে সহ্য করতে পারে না বাবা গো বাবা বিয়ের পর এক রাত হয়নি দেখো কি মুখে মুখে তর্ক করছে এরপরে যে কি হবে কে জানে কি হচ্ছে এটা কি এখানে বাড়ি ভর্তি আত্মীয় স্বজন একটু পরে বউ দেখতে আসবে তোরা কি শুরু করেছিস মেজ কি হচ্ছে সেটা তোমার নতুন বৌমাকে জিজ্ঞাসা করো না বর্দি আরে বাবা মৌমিতা শুধু বলেছে যে ওর বাবা খাট পাঠিয়েছেন বিছানা পাঠাননি তাতে একেবারে ওনার গায়ে লেগে গেল হ্যাঁ বাইরে বেরিয়ে কথা বলেছে ওখানে আত্মীয় স্বজনদের সামনে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে টেনে নিয়ে এলাম আমি বললাম যে তুমি এরকম ভাবে মুখে মুখে তর্ক করো না কিন্তু না উনি বললেন বাবা মার অপমান হলে নাকি উনি কথা বলবেনই এমন বউ এলো আমার যে শাশুড়ির মুখে মুখে কথা বলে না না যে ঠিক আমি সেভাবে কিছু বলিনি বলো নি তুমি এটা আমি মিথ্যে কথা বলছি বাবু বাবু বর্ষা যাও গিয়ে দাদাকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে এসো যাও মেজুমা আমি ডেকে আনছি আমার দিদির ওপর বেকার বেকার এরকম দোষ পড়ছে আমি আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি তিনি শোন কথা দিচ্ছি মা আপনি কিন্তু আমাকে ফুল পুতছেন আমি কারোর মুখে মুখে তর্ক করিনি আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে বাবা মার অসম্মান সবারই গায়ে লাগে আর তাছাড়া আমার বাবা যদি খাট দিয়ে থাকতে পারে তাহলে ওটুকু দিতে পারতেন আমাকে শেষে এসব কথা শুনতে হলো মমিতা কোনো দিন তোমাকে এইভাবে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে তুমি বর্দি না 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 আমি অপমান সহ্য করতে পারছি না আমি বাবু কি হয়েছে মা আর কি হবে বাবু কি হবে তুই এখন বিয়ে করেছিস বড় হয়েছিস তোর মাকে থাকা দাসিবাদী হয়ে থাকতে হবে তাই না বল আমি আর কি করেছি তোর যাই বলছি তোর বউয়ের গায়ে ফুসকা পড়ে যাচ্ছে
দোষের মধ্যে দোষ এইটুকুই হয়েছে যে আমরা একটা আলোচনা করছিলাম যে ওদের বাড়ি থেকে খাট দিল বিছানা দিল না কেউ মানে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মমিতা বলছিল আমি কিন্তু বললাম যে আমরাই বারণ করেছি তাতে মমিতা বলেছিল বারণ তো অনেকেই করে কিন্তু তারপরেও তো মানুষ দেয় আর কি এইটুকু কথা বলার জন্য তো তোর বউ কতগুলো কথা শুনিয়ে দিল বাবু বিশ্বাস কর আমাদের মনে কিন্তু একবারও এটা ছিল না যে আমরা ওকে অপমান করব। কিছু বলুন না কি করছিস কি বলতো সৃজন কি ভাবে ওর বই সম্পর্কে তুই মা সব দোষে কি মেজ কাকির নাকি এই ঘটনাটার সময় তো আমি উপস্থিত ছিলাম নতুন বউ কি এভাবে মুখে মুখে তর্ক করে মাকে তুমি এমন কি বলেছ যে মা মা এভাবে কাঁদছে দেখো মায়ের মুখের ওপর কথা বললে সেটা কিন্তু আমি সহ্য করব না এক্ষুনি ক্ষমা চাও 